duniani tu ndio wanaambiwa jinsi utapata magorofa ndio unajua unashangaa sometimes mtu anaweza simama kasema tangu nimeokoka munga manipa gorofa it is okay mm. lakini elewa hiyo gorofa yako moja kuna kahaba moja ana magorofa zaidi ya 10 ndio kwa hivyo hujamzidi ni chochote unaposema niko na gari majambazi wako na magari mpaka wajuma lipo kupeleka kwa hivyo hujamzidi ni chochote yes. bwana yesu asifiwe sana hallelujah bwana asifiwe hallelujah kwa hivyo mwanadamu anatakiwa aye na kitu extra Ndiyo. ambacho hata tajiri hawezi akawa nacho Ndiyo. hata aliye na elimu hawezi akawa nacho Ndiyo. hata awe nani Ndiyo. hata awe rais wa nchi hawezi akawa nacho hiki ndicho kinanipa kiburi cha kimungu yes. kwamba napokuwa na kitu cha kimungu kuna kitu ambacho najua tajiri hana Ndiyo. najua hata rais wa nchi hana Ndiyo. ambacho mimi na niko nacho yes. na nikinanipatia amani na kinanipatia uhuru wa kuishi kwa ujasiri sema amina amina bwana yesu asifiwe sana kwa hivyo ushuhuda kupata gari huo sio ushuhuda ni vizuri kutoa ushuhuda mahali kanisa lipo yes. ili kuwekana wengine kwamba kuokoka sio maskini hilo sikatai lakini kwenye mikutano ya injili kama hii yes. ninapokuambia nina gari mm. njoo kwa Yesu upate gari mm. mimi nitakuwa muongo maana Yesu hakuja tupate magari hakuja tuje hiyo nyumba Aa. alisema tafuteni kwanza mm. ufalme wa mbinguni Ndiyo. na haki yake yes. akasema mengine mtazidishiwa sema amina aliyeupata ufalme wa Mungu yes. yeye atavuti baraka Ndiyo. lakini baraka zinafuata maana Mungu anampa kibali anampa Yes. Hallelujah. Hallelujah. Anampa neema. Hallelujah. Hallelujah. Anaweza kaishi mahali popote. Yes. Pale pana apakavu, pale pana maji, pasipokuwa na chochote. Ndiyo. Kama vile wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri, yes. nchi ambayo walikuwa wamezoea kula matango, wamezoea kula nyama, wamezoea kula kila kitu. Lakini akawapeleka maji pasipokuwa na maji. Yes. Akawapa chakula mahali pasipokuwa na maji. Akawapa maji pale pasipokuwa na maji. Yes. Unaona hao watu hawako na fedha, hawako na maji tu kunaza kununua maji Aa. lakini Mungu aliwapa bure mali ambapo alikuwa na hapa na njia yes. Mungu akafanya njia huyo ndio Mungu tunamhitaji unaweza ukaishi bila fedha sema amina unaweza ukaishi miaka mingi bila kwenda kutarini huyo ndio Mungu tunamhitaji sio Mungu akuja panda ubarikiwe hapana sio Mungu akuja wende ngambo sio Mungu akuja utanunua mashamba mashamba ni, ni, ni haki ya kila anayemwamini Kristo yes. maana mbingu na nchi ni mali za Mungu haleluya wala utabaraka hazio Yes. Baraka ni lazima Deo. kwa mtu yoyote ambaye ana Mungu ndani yake. Ndio. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafikiria kubarikiwa nilikuwa na mali. Mm. Sikiliza nikupe siri moja. Deo. Wakati Jacob mm. alikamata malaika, yes. akamwambia sikuachi mpaka unibariki. Jacob si kwamba hakuwa na mali, alikuwa na mali. Mm. Alikuwa na mali mingi sana. Deo. Hata mengine hata ilikuwa asijua kama alikuwa anajua mali iko. Maana mm. inasemekana kwenye familia ya Ibrahim ilikuwa ni familia matajiri. Kwa hivyo hata mtoto wa Ibrahim alikuwa ni tajiri. Ndiyo. Kuna kitu kinaitwa blessing. Yes. Ukiwa na hiyo blessing hautakuwa mgonjwa. Hautakuwa na vita. Wachaya watakupiga. Waganga wana nguvu tu yako. Kwa sababu umebarikiwa. Yes. Sema amina. Unajua watu wajua watu wajua kutofautisha baraka mm. na utajiri. Hawajui kutofautisha baraka mm. na kuwa na mali. Baraka si mali, wala si utajiri. Kuna mtu ana mali lakini hajabarikiwa. Yes. Kuna mtu ana magari lakini hajabarikiwa. Ndio maana kansa inamkula. Ndio maana magonjwa yanamkula. Ndio maana vifo mapema vinatokea. Yes. Kwa hivyo kuwa na mali si baraka kwa na utajiri si baraka Aa. kuna baraka unatajiwa unatakiwa kuwa nayo Deo. ukiwa nayo mm. utaishi na amani yes. ndio yako itakuwa na furaha sema amina amina bwana yesu asifiwe mimi nimeoa sasa ni miaka 23 yes. nilikwambia nilikuwa ni miaka 13 na mtoto Deo. na kwa bahati njuri leo nimekuja na mrembo wangu Deo. ni naye mrembo yes. hakuna mrembo kama yeye dunia ni kote yes. atoke mchina mm. atoke mwarabu atoke mkikuyu atoke muuganda atoke muhindi hakuna wa kulinganishwa na yeye si kwako ni kwangu ndio Hallelujah. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani kifika nyumba najisikia poa. Ndio. Na siko sababu ya uwezo wake. Siko ambaye ni mzuri sana. Siko ambaye ni mzuri sana. Ni kwa sababu ya uwezo tuliopewa na Mungu. Neema yes. tuliopewa na Mungu. Hallelujah. Maana kwa kesi zetu hatuwezi kuishi kwa amani miaka hiyo yote. Huwezi kuishi na mke wako miaka 15 bila mtoto na usikie kwa comfortable. Mm. Lazima uwe na kitu extra ambacho hata tajiri hana. Yes. Hallelujah. Sema amina. Amina. 
Bwana Yesu asifiwe. Na aliitwa majina mengi ya kwamba ni tasa. Yes. Mimi nikaitwa majina mengi. Mchungaji ambaye hasai. Nikaambia watu wawachui. Yes. Na nikaa natembea kwenye makanisa. Nikiitwa nikishuhudia yes. nasema nimeoa. Niko na mrembo Dio. na niko na watoto. Dio. Siku ambapo nilipata mtoto wa kwanza. Yes. Nimeoa mwaka 2011. Dio. Mwaka 2016. Tarehe 29 mwezi wa 12. Yes. Wakati kuna mgomo baada ya kitali. Mkiona najifungua mtoto wa kwanza. Yes. Naenda na shuhudia mm. nasema nimepata mtoto. Baada ya kama tano yes. watu wakaanita kaniambia pasta mm. wewe ulikuwa basi wewe ni muongo mbona nilikuwa natuambia ya kwamba yeah. una mke na watoto nikasema unajua kuna kitu moja uchui mm. wasioishi kwa imani wako na shida yes. sisi tunaishi kwa imani Dio. imani kitu ambacho hujakiona unakiamini yes. na kikonfess na lazima kitokee yes. maana hiyo mke yake ya watoto wa Mungu Dio. Mm. Sema amina. Amina. Ukisoma kwenye kitabu cha cha, cha kutoka ile yes. sura 23 Dio. kuanzia mstari wa 25 yes. inasema mtu akimtumikia Mungu. Dio. Hallelujah. Mungu atabariki maji yake. Yes. Yaani wengine watakunywa maji watakuwa na typhoid. Lakini wewe ukinywa yes. kirusi kinaondoka. Anasema nitabariki chakula chako. Yes. Wengine watakula chakula kitawadhuru lakini wewe hakitakudhuru. Yes. Maana uko na Mungu ndani yako. Dio. Hallelujah. Sema amina. amina. Anaendelea kusema ya kwamba yes. atahakikisha kwamba kwenu hakuna aliyetasa wala mwaribu mimba Dio. na atahakikisha mm. utakufa umezeeka usio uliokamilika. Nikakamata yes. neno. Nikasema kwangu hakuna aliyetasa wala aliye mwaribu mimba. Nikamwambia yes. mke wangu uko na watoto Dio. wala usiogope. Yes. Mm. Nikamwambia kitu kwanza mke wangu anapaswa kujua siku kwa ili kwa sababu nilikuwa na kwa sababu za watoto ah, ah. maana kuna wanaume wanaaga akili wanafikiria wanawake ndio wana kuona ndio mm. factory ya kutengeneza watoto mm. wanaume kweli na akili acheni uchinga sometimes yes. kila wakati kiona mke wako apate utoto ondoka mm. hapa siku nini siwezi kukana mwanamke azaki umechuaje kwamba wewe mm. ndio uzaki mm. Mm. Sema amina. Amina. Sometimes kwa na akili. Yes. Ukiona uko na shida wacha kula umo na mke. Dio. Hakuna mtu alijiumba mwenyewe. Aa. Kila mtu ameumbwa na Mungu. Dio. Wakati mimi ukipata shida, yes. tuko tume madusi, mm. nenda kwa Mungu. Hii ndio hasara ya kuishi bila Yesu. Yes. Sema amina. Amina. Lakini unapoishi na Kristo Yesu. Haleluya. Anakupa imani. Anakuambia mwanangu usijali. Yes. Abraham nilipa mtoto wake na miaka 100. Yeye ni kidogo sana. Gocheni yes. tawapa watoto hiyo. Mm. Njoo hapo my my sweet heart. Kitulizo cha moyo wangu. Sabuni ya roho. Sema amina. Tumpe Yesu makofi mazuri. Sema amina. Haleluya. Pana na Yesu yote hapo. Hallelujah. Wewe kuja hapo acha kelele. Hallelujah. Sema amina. Amen. Sema amina. Amina. Unapochukua na nyumba haina Mungu. Mm. Ukiingia kwa nyumba unakaribishwa na harufu ya ulevi. Ndio. Na wanawake wana neema. Mm. Nakuta ni jamani nakuta sijara. Mm. Ninatepa mato kama tumbako. Mm. Na ile ndio kama hata unapiga kisu. I love you. Mm. Upate Yesu uone raha yako. Hallelujah. Hallelujah. Sema amina. Amina. Na wacha nikwambie kwa taarifa yako. Mm. Hata kama ulipata jamaa kakunulia paka gari. Ndio. Akakwambia anakupenda. Yes. Ukweli ni kwamba wanaume wapendaki. Mhm. -mm. Necha yao si kupenda. Uh -uh. Necha yao ni kutamani. Ndio. Upendo unakuja after mwanamke amejitetea. Yes. Akafanya vitu vizuri. Ndio jamaa anaanza kupenda. Hallelujah. Lakini mwanzo wa vyote anapenda kwa kutamani. Ndio. Unaweza kumvutia kwa matiti yako. Yes. Unaweza kumvutia kwa huku. Ndio. Unaweza kumvutia kwa huku. Akaangalia katamani. Yes. Lakini ndani haja kupenda. Ndio. Haleluya. Sema amina. Amina. Ndio maana mnasumbukaga mnavaa mnakaa hivi ndio mm. tuone. Maana mm. mnajua uko ndio shida yetu iko. Ndio. Ukivaa ngo nakaa unajipanua hata ni kama usikiki kingine kimeka kwa kwa, kwa, kwa kwa kanisa kanavutafuta Biblia hii. Hata hiyo Biblia navuta ni, ni jaro tu. Mm. Mm. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gari lisilokuwa na namba ni la wizi. Ndio. Mimi niko na namba yangu. Yes. Niko na msupu wangu. Hallelujah. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Ninampenda Mungu wa kwanza. Ndio. Kwa hii dunia wa pili ni yeye. Yes. Mm. Yaani niko tayari kumlinda kwa, 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 kwa gharama yote. Ndiyo. Hata mzazi wangu haruhusiku mkemea. Yes. Hata mama yangu haruhusiku mkemea. Ndiyo. Hata dada yangu haruhusiku mkemea. Ndiyo. Ni wangu si wao. Yes. Lakini kuna mwanaume mwingine anaoa mm. anaanza kusengenya mke wake na watoto na unakuta mama anakuja na kemea mke wake mm. wewe siji unafanya nini mm. haya si sitaki na nakuja mm. wewe mimi kuja kwangu ni ngumi safi mm. yes mm. Mm. 
Maana sijao wakati nilimwa mke wangu nilimwambia hivi sijao watu wa kwenu na wewe hujaolewa na watu wa kwetu nimekoa wewe na wewe na mimi ndio kitabu cha project cha Zaburi 40 dani Chapter ten verse forty five. Yes. Ni asema mama mke aye binti saa watu ni mali mwako kuambata na mfalme na yata utamani uzuriwa. Yes. Mana yeye bwana yako. Hallelujah. Hallelujah. Na kitabu cha mwanzo ile sura pili. Bibi asema kwamba mwanaume achane baba yake na mama yake atembe na mke wake. Lakini leo kuna wanaume wanaolewa kwao hawa ni wajinga. Hebu sema kama kuna wanaume kama hao semeni wote ni wajinga hawana akili. Yes. Hawana akili. Wanahitaji Yesu awape maarifa. Ndio. Maana kumcha bwana ni chanzo cha maarifa. Yes. Wewe kazi yako ni kusengenya mke wako na mzazi wako. Mm. Mm. Sema Amina. Amina. Mama kiamo wote mke unaacha. Yes. Mati. Amekuja tu kabla hatumtaki. Mm. Sisi kwa nabia kuambia huyu mwanamke hatutaki. Mm. Kwani nilikoja wewe huna adabu. Mm. Mm. Nini wewe? Awe ameparara, awe ajikuoga, mm. awe ajikufagia ni yeah. wangu. Yes. Mm. Haleluya. Ni ndani mimi nimejisikia comfortable hapo. Yes. Ndio. Sema Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukakana huyu mwaka wa kwanza mpaka 15. Ndio. Nilikuwa namwambia mke wangu sio na wasiwasi. Wasi. Wakati mmoja nikamkuta Maria. Ndio. Nikamwambia mke wangu na sema kwani Maria. Ndio. Akasema nimetoka kununua sukuma. Mm. Nikakuta kuna watu wananisengenya. Wanasema ati mimi ni yule mwanamke si zangi. Mm. Nikamwambia mke wangu acha kuangalia ndio watu. Ukitaka kuishi maisha mazuri, usiishi kwa ajili ya mtu. Ukijenga nyumba usijenge kwa ajili ya mtu. Ukinywa gari usinywe kwa ajili ya mtu. Ukifanya kazi kusifanya kwa ajili ya mtu fanya kila kitu kwa nafsi yako kwa maisha yako mwenyewe usijiparue kichwa yako ili watu wakone ni mweupe hapana usijiengezee nyuma ndio onekane mkubwa ili watu waone fanya kitu for yourself yes yes msema amina amina ukitaka kuishi maisha ya ushindi duniani usiishi kwa ajili ya mtu usifae ngo kali ndio mtu ambaye umevaa bei mbaya unaweza kuwa umevaa nguo ya bei kali lakini unalalaga njaa ndio Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usi yule mwanamke anavaa kitenge 1000 mm. na amevaa kiatu cha 3000 yes. lakini nyumba ni malala nja. Mm. Sasa ili watu waone yeye hey, ni wa maana Ndiyo. lakini anateseka. Yes. Sio ni uchinga. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema amina. Amina. Nikamwambia mke wangu usiogope. Mm. Kwa ajili ya watu. Aa. Usiogope. Ndio. Kwa sababu watu wanakuambia usizae. Ndio. Nilishakwambia mke wangu mm. ya kwamba mimi na wewe ni kama mdomo na biki chini. Ndio. Hakuna siku tutaachana. Ndio. Hapa kataumana mpaka Yesu arudi. Haleluya. Na hakuna mwanamke atakuwa na mbinguni aingie mbinguni kwa tiketi ya kuzaa watoto wengi. Aa. Hapana. Mbinguni mm. hakuna cha baba wala mama. Hakuna cha sweet wala sweet hat. Mambo haya ni hapa duniani. Yes. Mbinguni kila mtu atasimama mapeke yake. Ndio. Na kitakachoingiza mtu mbinguni mm. ni utakatifu peke yake. Yes. Sema amina. Amina. Na hata nikwambie kwa taarifa yako, mm. mbinguni hatuendi kwa sababu tunaendaga kwa kanisa. Hapana. Mm. Hatuendagi kwa hatuendi kwa sababu tunaombaga sana. Hatuendi kwa sababu tunaenda kwa lugha. Hatuendi kwa sababu tuna karama za miujiza. Tunaenda kwa sababu moja tu. Ndiyo. Tumemwamini Yesu yes. na tukatakaswa. Tukatembea katika njia zake. Yes. Tukawa watakatifu. Hicho tu ndio ticket yako na mbinguni. Yes. Mtu mtu asikutishe kwa sababu ni bishop. Mtu asikutishe kwa sababu ni mtume. Mtu asikutishe kwa sababu ni nabii. Mtu asikutishe kwa sababu ni mwimbaji sana. Mtu asikutishe kwa sababu ni mwimbaji sana. No, mtu akutishe kwa sababu anatembea na Mungu. Ndiyo. Haleluya. Sema haleluya. Waje kwa mtu na nana lugha ni mwizi. Waje kwa na mtu na nana na lugha anaombea ugonjwa na pona. Ndiyo. Wapo ama wapo hata kuna liko mwisi na liko anatoa mapepo mm. unaweza kuwa na karama za kutoa mapepo lakini Mungu hayumo ndani yako ndio unachohitaji ni Mungu haleluya kwani nakwambia hivyo yes. usio kaniuliza pastor mbona wale wakole wana divorce mm. kuna wokovu ya mdomo na kuna wokovu ya ndani ahadi za Mungu ni za kweli yes. unapoka kwenye kweli kweli itakufuata sema amina amina nikakaa na huyu supu wangu ndio alikuwa kembamba siku hizi kamemema mm. hizi ni mama ni doda sana mm. <laughs> sema amina amina sema amina amina mimi ukiingia kwa internet zangu zote mm. mali popote namtanguliza yeye yes ndio kinyono usinifinyie macho mm. ujue niko na wenyewe ndio ukiona mwanaume anaogopa kusema ni mke wake weka question big question yes. why Mana mwanaume ambaye anakupenda lazima anajisikia kusema she is my wife Ndiyo. she is my sweet heart she is my andoo hey hallelujah hallelujah ujikana jisikia poor mom yes 
Mambo inakuwa fresh. Yes. Kuna watu hajaishi kama mkiwaje kiuno hivi. Hata hawezi mbeba. Alimbeba siku ile harusi tu peke yake. Ndio. Lakini leo ameachia wazazi, wazazi ndio wanamtengenya mke wake, ndio wanamtukana, madada zake ndio wanamtukana mke wake, mwanaume mwenye ndevu zimefika huko amenyamaza. Kwa mwanaume si kwa na ndevu, kwa mwanaume ni majukumu nayo yafanya vizuri. Ndio. Unaweza kuwa na mandevu lakini wewe si mwanaume. Ndio. Mwanaume ni mtu ambaye anachoa majukumu yake kama mwanaume. Yes. Sema amina. Amina. Hasara ya kuishi bila Yesu ni hatari. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tukaishi miaka 15, mm. mwaka wa 16. Mimi ni mwimbaji. Mm. Nikienda kutoa nyimbo ambayo nimeimba nikisema maadui wameongea wamechoka mm. lakini itafika wakati Mungu atashuka mm. na wataibika. Mm. Kumbe mke wangu ni mjamzito. Yes. Maji nimbo nimbo nimeimba 2019 mm. naenda kuishita 2016. Mm. Kumbe na ishuti kwa wakati sahihi. Ndio tabiri 2019. Yes. Naenda kuishita wakati tayari Mungu ameshia fulfill. Mm. Sema amina. Amina. Sitaki aongee leo sana. Nataka kusalimie. Mungu akatupatia mtoto wa kwanza huyu alizaliwa wakati wa alizaliwa wakati wa mgomo. Ndio. Kulikuwa na shida ya mgomo huko. Sitaki kueleza hayo mambo. Nitakueleza kwa chachi. Wewe njoo kwa chachi utasikia testimony itakuchukua. Akazaliwa huyu. Alafu akoja kwake huyu tena alikuwa ajabu. Alizaliwa tena wakati kuna migomo mm. ya madaktari. Ndio. Ilikuwa tarehe mbili mwezi wa 6 mwaka gani? Eti kulikuwa pia na mgomo wa daktari. Huyo anaitwa Pisi, anaitwa nani? Testimon. Huyo anaitwa Anointed, akakafupi, kanaitwa Peace Maker. Mm. Sema amina. Hebu salimu fanya hivi. Haleluya. Sema amina. Haleluya. Sisemeni. Amen. Amen. Yaani huu ni utukufu wa nani? Kwa Mungu. Kwa Kristo yetu hatuwezi chochote. Ndio. Sisi ni watu tu tuliumbwa na udongo. Ndio yes. tuko lakini kesho hatupo. Ndio. Lakini tukuzo yeye aweze kupeka mambo yote. Haleluya. Zaidi ya ufahamu tulionao. Yes. Zaidi ya maombi tunayaomba. Yes. Zaidi ya yale ambayo tunayatamani. Yes. Yeye aweze kutenda mambo yote. Ndio. Sifa na utukufu ni Isaka. Na ndio nimemletea habari zake leo. Yes. Hauhitaji kutoa fedha au mafuta. Ah, ah na maji na kifagibo unachohitaji ni kuamini tu yes yes sema amina haleluya naomba mpatie magufu ni chungaji sema amen ni maji yangu iko wapi haya karibu mama haleluya bwana yesu asifiwe watu wa kamulo umetoka wote hapa kuna kama unaniona naomba unipungie mkono namna hii haleluya tunawapenda ndio maana tuko mahali hapa kama vile mnavyosikia mchungaji ambaye ndio mume wangu anavyosema ni kweli Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sitaongea mengi leo. Naomba ukaribu pale kanisani White House. Tutakushuhudia mengi. Amen. Na Mungu atakufungua na atakusaidia. Mungu kwa amani akubariki. Sema amina. Amen. Amesema jina. Amesema jina Mungu kama sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Rose Upendo Filberti. Ukipenda unaweza kuniita Mama Testimony. Ukipenda zaidi niite Mama Anointed. Na kama hujapendezwa sana niite Mama Peacemaker Pendo. Amen. Nilikuwa naitwa Mama Tasa, Mama ambaye sizai, lakini sasa hii naitwa Mama Mbarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amina. Na wacha nikwambie wakati ambapo mke wangu anapata watoto yes watoto wanaoona walizaliwa kwa mpangilio niliyotaka mimi ndio maana biblia inasema kwamba huwezi kumomba Mungu mkate akakupachiwe ndio wala si kumomba mkate mji samaki akakupa nyoka ndio nilimwambia mtoto wa kwanza utakayenipa Mungu baada ya hii miaka yes mtoto wa kike ndio namba 2 atokee wa kiume yes hapa wengine utaamua mwenyewe ndio mm Sema amina. Amina. Na nikaikamata maana yes. chochote unachoamini katika Kristo lazima kifanyike. Ndiyo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wapendwa wacheni niwaambie kitu. Ndiyo. Tunaye Mungu mweza wa yote. Yes. Aliyekumba ambaye hataki ukae kwenye matatizo. Ndiyo. Hataki ukae kwenye shida. Ndiyo. Hataki uishi kwenye dhambi. Ndiyo. Hataki kuwa kwa mateso. Ndiyo. Anataka kukomboe. Yes. Anataka ukwendo wako. Ndiyo. Aokoe afya yako. Yes. Aokoe watoto wako. 
Daudi akamwambia Mungu hata ningejificha kwa giza. Giza na namchana kwa kwa kule tofauti. Hata ningeenda kusimu huko nako huko. Siwezi kajificha. Umejua wazo langu kutoka mbali. Yaani hata kabla hujawaza jambo baya, Mungu ameshajua utawaza. Haleluya. Kwa hivyo kule kitu tamficha Mungu. Yes. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma mchungaji tufikie. Nitasoma Deuteronomy 23 verse 18. Verse 18. Usilete ujira wa kaaba usilete ujira wa kaaba wala mshahara wa mbwa wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya bwa katika nyumba ya bwana Mungu wako katika nyumba ya bwana Mungu kwa ajili ya nadhiri yoyote kwa ajili ya nadhiri yoyote kwa ni haya kwa ni haya ni matukizo kwa bwa na Mungu wako mtumishi mwingine akisimama akisema can you imagine how and how wanajiuza kwa inange Iyo. na wameona walete Mungu fungu la kumi yes. na watu kanisani wakapiga makofi ndio Ukweli kwamba Mungu anapenda makahaba ndio mm. ni ukweli haipingiki. Yes. Mungu anapenda majambazi ndio haipingiki. Yes. Mungu anapenda wa, wa, watu wa mimba anawapenda ndio haipingiki. Yes. Lakini upendo wake unakuangalia wewe umanilike. Yes. Ufanye. Ah ah. Kwa hivyo hata kama unatoa sadaka na unajua wewe ni mtumwovu, hiyo mm. sadaka usitoe. Nenda kilabuni kunywa bia kihalali. Wewe yes. motoni kihalali. Ndio. Kwa hiyo fanye dambi ndogo alafu unaenda mm. jahanamu. Yes tufanye niki kabisa fanya kabisa kama mtu mbaya azidi kuwa mbaya ndio mwenye kudhulumu azidi kudhulumu ndio sema amina amina mtu mchafu azidi kuwa mchafu hakuna haja kujidanganya yesu ni bwana mm. na hukuna jua ni mchafu hukuna na hukuna jua mimi na mipango ya kando yes na leo kuna manabii wajitokeza wa uongo ndio hata wao ndio wanaharibu ndoa za watu yes na unajiita manabii ndio na wanaharibu ndoa za watu ndio wanatabiria watu uongo yes wanakuambia nko yako amekuloga ndio siji ndugu yako amekuloga ndio nataka nikwambie ukweli yes nabii wa Mungu wa kweli yes hata kama amejua ndugu yako amekuloga ndio hawezi akakuambia yes atakachofanya atalinda solution kwa yes. maisha yako ndio na kuambia simama na Yesu yes. kama kuna mtaya atakuweza tena ndio maana Mungu wetu sio kugawanyisha watu A -a -a. Mungu wetu ni kukusanya watu anapenda hata adui yako aokoke yes Sema Amina. Amina. Mtu anakuambia nko yako na nakuloga ngi. Ninaona nyoka kwa nyumba yako. Ninaona amekufunga mali fulani. Ninaona kitu kimechimbia kwa nyumba yako. Yes, 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 my name of Yes, yes. Yes, professor hai papa. Professor hai papa. Ipa, ipa, ipa. Yaani wachinga wako wengi sana. Ndio. Mtu anakutenganisha na ndugu yako. Yes. Anasema dipa, dipa. Mm. Dipa for what? Mm. Can you imagine? Hallelujah. Mtu anakupatia shida, yani mpaka yes. uzaduka mweza kwa hapo mm. anachukia jirani. Ndio. Kwa sababu kuna mtu alikwambia alimwambia wewe ni uchawi. Mm. Kwa sababu ya ujui vitu si vya kawaida. Yes. Mungu wetu ana wisdom. Hallelujah. Akona hekima. Yes. Mwenye roho wa Mungu anaenda spirit. Ah ah. Ana kuna vitu Mungu anataka kukwambia mm. lakini anje kukwambia ukaseme. Mm. Anakuambia ukafungua hiyo mtu. Yes. Hakuna siku Yesu aliambia watu mm. umedogo na fulani. Ah. Kwani Yesu alizaliwa kwa dunia gani? Mm. Si ni dunia bali kuna uchawi. Ndio. Ama mshaisikia Yesu akiambia mtu umedogo. Ah. Sema amina. Amina. Mpige Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ukipata mchungaji wa kweli atakwambia yes. umefungwa, ndio nguvu za kizazi zimekufunga, yes. kwa kwacha imekufunga. Sasa unachotakia ni umpate Yesu, ukikana Yesu atae atakuza tena, yes. alafu anakufungua. Ndio. Hallelujah. Anatana na wewe. Yes. Anakwambia ukikana Yesu mm. hawatakuweza. Ndio. Hakuna <laughs> jambo jingine. Mm. <laughs> Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Mpige Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Watu wanakaribishwa kwenye vinyumba vya msumwa za blue na red. Ndio. Wengine wanaumwa kwenye kwenye wengine wanaumwa wanaumwa kwa mili yao. Ndio. Wanatema mapenzi metolewa kwenye mwili wao. Yes. Ni nabii wa Yesu. Mm. Yesu akasema kitabu cha Zabu cha cha Mati 24:24 ndio watatokea manabii wa uongo ndio watapoteza wengi amkini hata waliokoka ndio hizi nyakati hatari yes nyakati ambazo wao wanafanya kazi ndio usipende vitu vya deso deso ah. usipende vitu vya bure bure ah. usipende vitu ambavyo havina gharama ah. unachohitaji kwa hii maisha ya hapa yes. ya ili usi maisha mazuri lazima ugaramike haleluya kwa tajiri lazima ufanye kazi yes. hakuna pesa za majiki ah. Bwana Yesu asifiwe. Amina. 
Bwana asifiwe. Amina. Wapende niwaambie kazi ya Yesu ni kwa kwa mtu kutoka kwa dhambi. Yes. Badilishe. Ndio. Akishambadilisha laana za kozi naondoka. Yes. Mazonjo yanaondoka. Ndio. Kansa inaondoka. Ndio. Dhambi zinatoweka. Yes. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Maadui wanakarishwa chini. Yes. Haleluya. Haleluya. Wote wanaondolea mbele yake. Yes. Bwana kupa nguvu ya kuishi. Ndio. Ndio maana Yesu akasema kazana kutafuta ufalme. Haleluya. Ufalme ni nguvu. Yes. Ufalme ni mamlaka. Ndio. Ufalme ni nguvu ya kutawala. Yes. Hallelujah. Mana alijua kisha upata ufalme utatawala. Yes. Utamiliki. Ndio. Hautamilikiwa tena. Maana ufalme mkiwa ndani yako, hadi ana nguvu juu yako. Wacha ana nguvu juu yako. Yes. Ukose itapenda kwenye ndoa yako. Magonjwa yana nafasi juu yako. Maana ufalme wa Mungu kiwa ndani yako. Magonjwa bye bye. Wacha bye bye. Hallelujah. Kansa bye bye. Hallelujah. Kisukari bye bye. Hallelujah. Hallelujah. Ah, ukimwi bye bye. Yes. Ya sema amina. Amina. Ulevi bye bye. Hallelujah. Ufalme wa Mungu king. Wewe yes. utakuwa mtawala. Utatawala malango ya dunia. Hallelujah. Watakuja kwa njia moja. Watakija kwa njia saba. Hiyo ndio ufano. Amina. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini leo tunahubiriwa vitu vya ajabu. Ndio. Na Yesu alisema hivi. Wewe kuonyesha kitu. Kitabu cha Mathayo cha 7. Anzia mstari wa 12. Kuna vitu nataka usikie. Sio kila mtu anamtaja Yesu ame ana Mungu. Angalia. Mimi na mkarimu mwingine nimehubiri kila leo kwa sababu ndio wananielewa hapo mjanielewa bado. Wanakuja watu wengi kweli. Ndio. Alafu anakuja kama mtu ananifuata kwa nyuma nyuma kananiambia pastor. Mimi ndio wale mnaonaga. Anataka yeye nimehubiri tano nimemaliza anza mtu alipo nimemalizia anakazana tu nje nione mambo yake. Na neno tayari nimesha kuona. Hata hapa kuna mtu anajua kabisa huyu jamani kama ameingia kwenye maisha yangu. Kwa sababu neno la Mungu ni upanga unaokata sawa sawa kitabu cha Hebu chapter 4 verse 12 inasema ni neno linakata kama upanga inajua kuchambua mawazo ya mtu na kugawanya nafsi na mafuta. Ninaelewa. Sema amina. Pendo ukimpata Yesu utaenjoy life. Ndio. Nangalia mke wangu sasa ingine anasema. Siku nyingine nilikuwa namwambia mke wangu mimi kabla sijakoa nilikuwa humanizer. Wewe ujakuta nimekupangia wanawake kama hamsini labda mm. najua mwanaume ana uwezo kupanga sijui barabara imefika mwisho wapi Mwanaume ana uwezo kupanga wanawake hapa hey. mm. wanaume waonage tu hivi mm. Kama wana Mungu hizo vitu mm. zina matatizo ndio na zina lagi mm. <laughs> zikilala zimegongwa mm. <laughs> Lazima mtu apate Yesu <laughs> Sema amina amina Ah na ume hawa mnawaona. Mwanamke anaweza moja kwa nyumba miezi mwaka mmoja na kakaa. Lakini mwanaume wiki moja huko na yeye mchunga. Lazima ujue ana Yesu ama hana. Mm. Na siku hizi wanawake wamekuwa na moto si kama wale wa zamani. Wanaume msijisikie sana. Mm. Wanawake si kama wale wa zamani. Ah uh ah. -uh. Mwanamke usimuone anacheka na wewe. Mm. Anaanza za watoto nje na kupiga mateke akikwambia yeah. somesha watoto mbwa wewe una akili. Mm. Usome na si wako na najua si wako. Mm. Hawa watu ni viumbe wengine usichanganye. Mm. Anajua kabisa watoto wamechukua kwa jirani hapa. Ndiyo. Tena kiateka wako. Mm. Mm. Na anakusumbua na kwambia upeleki mm. watoto shule mm. anakugombanisha, mm. anakuletea shida kabisa. Mm. Na anajua si 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 damu yako. Mm. Yeah. Mwanaume unateseka lakini umemalizwa. Mm. Kama una Mungu akupatie macho ya rohoni, maana walio na Mungu na macho ya kuona. Yes. Wanajuaga. Ukifanya jambo unashangaa kuambia mamu chonga hapa. Yes. Ni kweli limetoka wapi? Na shiraka mzeni kamchaya manini hapana. Aliye na Mungu hadanganyiki. Ndio. Labda uko na Mungu 50 50. Lakini akona Mungu acha ni percent. Wewe utanganya yeye. Wewe. Sema amina. Amina. Pigie yes, sema kofi mara. Hallelujah. Hii ndio faida. Yaani ukimpata Mungu anakupa faida nyingi. Yes. Anakupa faida ya kuona mambo kama ndio yatendeka. Hallelujah. Sema amina. Amina. Anakufundisha. Yes. Anakushauri. Ndio. Huyo ndio Mungu tulie naye. Hallelujah. Hallelujah. Siku moja nilipita pale na doktor. Doktor na sikari mwingine. Ndio. Nika namshuhudia vile nimeza watoto mm. after 15 years. Ndio. Ule sikari akaniambia mm. umejaje kama ni wako? Sema. Nikamwambia unafikiri mimi si lakini mimi najua natokuambia ni wangu. Ndio. Akaniambia nikwambie mchungaji. Mm. Mimi siwezi piga siwezi pima watoto wangu maana nazaua mke wangu. Mm. Sisimama hapo muangalie. Akasema eh kupima ah. Mm. Wacha nikae kama sijui mpaka niende niende bibi. Maana siku hizi ni kunoma. Nikamwambia kama unajua ni kunoma njoo kwa Yesu. Mm. 
akupe macho akupe maarifa yes. akupe namna ya kukaa na ndoa yake sema amina amina Mungu wetu anafundisha namna ya kufanya biashara yes. anafundisha namna ya kukaa na mke wako anafundisha namna ya kushirika na watoto wako yes. anafundisha namna ya kukaa na jirani anafundisha namna ya kukaa na utumishi wa wenzao yes. wako wako sema amina anakupatia maarifa yote yes. ha sema amina haleluya Kwa Mana ile miango itoke duniani imetoka machu hata wazazi wako ni sawa na nishangaga Sema amina na wewe usikate tamaa wewe umesoma hujasoma iwe umefeli hujafeli amini Mungu kisha mjua anarejeu kila kitu ndio walio kutangulia watakuwa wa mwisho wewe yes. utakuwa wa kwanza haleluya ah sema amina amina Yesu akasema wa mwisho atakuwa wa kwanza na kwanza atakuwa wa mwisho kwa hivyo si jukumu kwa situation niliyonayo je ukatu kwa Yesu Nitasoma kama ilivyoandikwa. Soma mtumishi wangu. Proverbs chapter 10 chapter 9 verse 10. Uh-huh. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Na kumjua utakatifu ni ufahamu. Siku hizi unasikiaga kama mtu kamekamata mke wake, kamepiga risasi, amekamata watoto, amepiga risasi, yeah. anajua yeye mwenyewe. Hivi mm. madhani kawaida. Oye madhani kawaida kabisa kabisa. Mtu ananyonga wake mtoto wake na ananyonga na yeye na mke wake. Ndio. Ukiwa hauna Yesu, mm. it is very dangerous. Yes. Atuye naweza kaje kwenye maisha yako. Ndio. Na akakudanganya. Yes. Anakuambia chiwe kumaliza hii story itakuwa imeisha. Ndio. Anajua kule utakakoamkia. Mm. Huko utoki ngo. Yes. Milele na milele. Ndio. Hakuna msamaha tena. Mm-hmm. Mungu si Mungu aliyokufa. Ni Mungu alio hai. Yes. Ukiwa hai ndio atakusamehe. Ndio. Ukishakufa matendo yako atakufuata. Yes. Na dini zingine za ajabu sana. Unakuta mtu amekufanya sema Mungu mweke mahali pema peponi mwanga wa milele umeongazie huna adabu Wewe unapovuna mahindi yako kuna mtu anakuambia mahali pa kuweka Mungu amevuna cha kwake ombea aliye hai Ukitaka kunisaidia nisaidie nikiwa hai Siku hizi hata unaweza shanga pasta Niliona mama moja kwa TV nikashindwa masomo nikapiga hesabu nikajiuliza swali hili kwa inakuwaje Mama ameolewa kimshana ameolewa Na ameolewa na kijana fulani yule kijana kaumwa mpaka akawa hao yamelaza msubali amelaza wa kitandani ndio na yule kijana ni mtu ambaye anafanya kazi ya mchezo yes sasa yule kijana akawa hana pesa kupeleka yule mama hana mali kwa kupeleka mume wake hospitalini ndio akaomba ndugu zake yes akaambia ndugu zake tafadhali ndio nisaidie ni pesa haleluya nipeleke ndugu yenu hospitalini yes wa jamaa wakakata na wanaona kabisa na wameona yuko hoi mm. wakasema ona hela akafia pale kitandani alipokufa walikaa tu haipita dakika 20 mm. wamechanga 1053 ndio na mama ya mzee alikuwa anataka tu 2000 mm. awezi kumtoa tu pale kitandani ndio ndio watu wanapenda maiti hawapendi mm. mtu aliye hai ndio wanakusaidia wakati umekufa yes hakuna mwanadamu mwenye upendo wa kweli hakuna mwenye upendo wa kweli ni Yesu peke yake yes Yesu ndio rafiki wa kweli. Hallelujah. Maana hata wakati wa shida atakaa na wewe. Ndio. Hata wakati umekataliwa atakuwa pamoja na wewe. Hawezi kukuacha ngo. Daudi akasema ni kitabu cha Zaburi 23. Yes. Ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa na chochote. Hallelujah. Hata kama nitapita kwa bonde la mvule yes. mauti, sitaogopa. Yes. Hata kama nitapita kwenye maji aliyosimama, yes. sitaogopa. Yes. Maana gongo lake na fimbo vyake vinanifariji. Yes. Akachua hata kipita kwenye shida, Bwana atamwacha ngamii. Yes. Atamshika kwa mkono yes. na atamtoesha mali pale. Yes katika jina la Yesu Kristo Bwana asifiwe Amina ninampenda Yesu jamaa Hallelujah Kama nampenda Yesu sema amen kubwa nisikie Amen Sema amen kubwa kwa shetani yake Amen Sema amen kubwa mpaka leo mama pale asifiwe Amen Bwana atakuwa Hallelujah Sema amina Amina Sema amina Amina kwa jina la Yesu Yesu ni fundi Hallelujah. Akijia ndani yako mapema my friend. Yes. Huyu kuwezi ukamini. Ndio. Nilimwambia Mungu kwa sababu ulinipoja. Mm. Nikapitia umaskini ukanibariki. Ndio. Nikapitia shida ya watoto ukanibariki. Mm. Shida za kiuduma basi utasijaeleza. Mm. Bado Mungu akanitetea. Ndio. Nitaubiri. Hallelujah. Na hakuna kunyamazisha. Yes. Hata ukileka dan utaubiri. Ndio. 
Mimi si mmoja wa pili ambao naogopa kuwekwa ndani. I am ready. Hallelujah. Kwa sababu niko tayari kumhubiri Kristo popote ulimwenguni. Yes. Kwa sababu ninamchua. Mm. Na atalitetea kwa viwango vya juu. Hallelujah. Ambao mtu wa kawaida hizi kutetewa hivyo. Yes. Sema amina. Amina. Yesu makufu mwana. Hallelujah. Hallelujah. Ukimpata Yesu. Ndio. Maisha yako. Mm. <laughs> Ndoa yako. Mm. <laughs> Uchumi wako yes. familia yako ndio na njia zako yes zote haleluya zitabadilika haleluya yeye ni Mungu anayebadilisha yes hakuna awezaye kubadilisha mm. dini haiwezi kabadilisha mtu yeyote ah ah kama zingebadilisha makahaba leo tungekuwa tuna ndio wale vile leo tungekuwa tu ndio wachawi na majambazi mm. wasingekuepo ndio ha wote wako kwenye dini yes na wako kwenye madhehebu ya madhehebu yao ndio lakini mtu aliyempata Kristo haleluya inamaanisha kwa Ukristo Ukristo wa kweli yes si yule wa kudanganya danganya ah ah Nikwambia jana nikakwambia Kristo leo anavaa mpaka akiwa uchu wa kukanisa. Mm. Wanachora tatoto wa kanisa. Mm. Wanacha matiti hapo juu na vitovu hapo juu. Mm. Ndaza tembea kule Nairobi hapo nashukuru Mungu watu hapa ni kama Mungu amewabariki. Mm. Sijaona watu wamevaa mavipuli mpaka kwa macho, mpaka mm. ulimi, mpaka mm. huko kwa kiuno wameweka mavipuli, mpaka mm. yani mwili umejazwa chuma. Mm. Afu nanembea mtu ni wa kawaida. Mm. No. Mama uliyeko mali hapo kama unanjua utazaa. Yes. Tendeza maisha yako na Mungu. Hallelujah. Uzae watoto waliobarikiwa. Yes. Mungu anasema ukitinji ya zake atakubariki mpaka uzao wa watoto. Hebu tusome ya maandiko. Na I think ile vizuri watu wasikie. Kitabu kile. Unajua kuna kitu moja tu hajaijua. Yes. Hii mambo unaonaga. Ndio. Unasikia mpango wa kando, unasikia ndoa inaribika nini? Iko kwenye Bible. Ndio. Mtakuonyesha hapo leo. Kwenye kitabu cha kumbukumbu ya Torati 28 Mungu ameacha baraka na laana. Akasema ukisikia sauti yake na kuitii mm. na kuyatunza magizo yake na kuyafanya. Ndio. Atahakikisha kila unapoingia. Yes. Unapotoka umebarikiwa. Ndio. Hata we muranga anaanza kufanya bilioni na wajiri wazungu. Ndio. Asema mashambani ni chini. Atakubariki. Yes. Sema amina. Amina. Asema adui yako atakuja kwa njia moja atakibia kwa njia saba. Atabariki pacha kati kuna chombo chako cha kandia unga. Hata mifugo yako. Ndio. Anasema mvua yako itajesha kwa wakati unaofaa. Ndio. Mungu atafanya mbingu na nchi zitoe kwa ajili yako. Yes. Wakati watu wengine wanalia wao utakuwa nalia. Ndio. Lakini mstari wa 15, ukwazia mstari wa 15, ameacha laana. Ndio. Akasema ikiwa umekataa kunifuata, yes. akaorodesha aka mpaka magonjo. Ndio. Yeye atakufuata mpaka uangamie. Akaorodesha na mtafanya kazi, upate fedha, uvune mashamba na usile. Ndio. Akaorodesha vile ambavyo utazaa watoto wazuri na utanyang'anywa. Ndio maana watoto watoto wanazaliwa tu nyumbani, umenyang'anywa tayari na uchumi. Maana ungetarajia mtoto wako leo na heshima upate mahali. Lakini angalia, amezaa watoto tatu wa nne na kila mtoto anakuwa na baba yake. Na wote unalea wewe. Si mapenzi ya Mungu. Ni asara. Sema amina. Amina. Ndio maana anasema kwenye kitabu cha Deuteronomy ile sura ya 28 mstari wa 15. Hebu tusome mstari wa 15. Ama sio mstari wa 30. Kuanzia 50 ukasome wenyewe. Anze 30. Kuna ndiko nataka walipate. 28 that. Usikie vile Biblia inasema. Wale ambao wamemkataa Mungu Isi ndio lazima zimeharibika nini mambo yanaharibika usiniambie pasta bwana watu waliokuwa wamevichika ndoa kila mtu anajua si kila si kila mtu anayekili Yesu ni bwana si kila mtu anayemkili Yesu ameokoka hapana ukuvu wa kweli lazima ahadi za Mungu zitimie lazima lazima hata si maombi lazima yes hebu wote seme ni lazima lazima Mungu si mwanadamu aseme yes nitasoma eh? Jitromi 28 verse that that nasema nini utaposa mke utaposa mke na mume mwingine na mume mwingine atalala naye atalala naye utajenga nyumba utajenga nyumba usikae usikae utapanda mizabibu utapanda mizabibu usitumie ni baibo matunda yake ni baibo unajenga manyumba mwisho unakufa kabla wakati ndio na watu wanaokuja kula ile mali atasema watoto wako wana watoto wako wamekuwa wanyochanga wameharibika akili lakini ukishampata Kristo ata make sure mpaka uzao wako baada yako watafurahia baraka sema amina watafurahia magari ulizoacha watafurahia michango niliyoacha kizazi hata kizazi ah sema amina amina hicho kitabu cha Mathayo kiache tutakisoma kesho pasta najua unagazana unataka nisome hapa 
Wacha kesho kwenye mafundisho tutasomesha. Yes. Sema amina. Amina. Tupige sima kofi mazima. Hallelujah. Nataka niombe na mtu. Ambaye anasema pasta natani uniombe. Ndio. Sasa tutakuwa pale kanisani White House. Na baada ya ibada tutakuwa na ibada deliverance. Hallelujah. Kimaliza tutakuwa naona mtu mmoja mmoja kwa ajili ya castle na maombi peke yake. Yes. Tutaruhusu hilo. Hallelujah. Sema amina. Na Mungu atazungumza na watu. Mungu wetu yuko hai na natenda. Yes. Lakini leo hebu acha nikuombee. Nimekuambia mimi muimbaji baada ya kukuombea nitaimba nyimbo. Kati ya nyimbo ambazo nimeimba baada ya Mungu kuniokoa. Sema amina. Amina. Sema amen. Amen. Mali popote ulipo inisimama na miguu yako tafadhali naweza ukabeba jirani usogee naye hapa. Yes. Usogee hapa tafadhali tuweze kuomba na Bwana atakubariki. Begu hii naipata hapa kwa hii siku zimebakia. Kwa hii yes. siku tumeanza tangu Jumatatu. Nimesema haitangoka milele. Haleluya. Hata mtoto aliyetumboni kama una ujauzito yes. amesikia. Haleluya. Na hata atakapozalia atakwambia mami mimi ni mtoto wa Mungu. Yes. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na namubili Yesu ambaye ninamfahamu vyema. Tusogee tafadhali. Wa mama kule tusogee. Msikae tu hapo. Wajua ni kwani mganga wa kienyeji ama ile madawa inatangazwa kule Nairobi. Sijifu ukiweka chuku sifa super fanta inakuwa nyeupe watu wangejaa hapa. Nuni napenda giza kuliko nuru. Mimi nimekuletea nuru. Sijaleta giza. Mm. Mana kwambia tu kweli kabisa. Maana sitaki sadaka yako. Hallelujah. Kama ni sadaka ninge kumembeleza lakini yes. si sadaka ninataka. Ni nafsi yako yoko yoko. Hallelujah. Nafsi yako iponye. Yes. Nafsi yako iwe kwa hodi. Ndio. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Yes. Atakutendea. Hallelujah. Tafadhali wale wako kule tafadhali tusogee hapa. 